பொதுவாக வந்து உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுற அந்த இயக்குநர்கள் பற்றி நீங்கள் சொல்கிற கதைங்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய இயக்குநர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதில் நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொல்லுவீங்க அதில் வசந்தபாலன் சாருக்கும் உங்களுக்குமான அந்த உறவு நிறைய இடங்களில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க வெயிலிருந்து ஜெயிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அதுலேயும் சங்கர் சாரோட எஸ்பிச்சர்ஸ்லாம் ஆரம்பித்து மறுபடியும் எஸ்பிச்சர்ஸ் அநீதி ஜிவி பிரகாஷ் என்ன சொல்ல போகிறீங்க அப்படிங்கிறத கேட்குறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் சங்கர் சார் பேனரில் முதல் முதல்ல மியூசிக் டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஐம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் வசந்தபாலன் சார் தான் அடம் பிடிச்சி என்னை கம்போசராக ஆக்குனார் என் ஷோரியெல்லாம் அப்போது ஆட்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போது ரொம்ப ஐ வாஸ் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸோ ஆனால் நிறைய பேர் அவருக்கே வந்து லைக் இஸ் டூ ஸ்மால் ஆர் டூ யங் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ கூட வசந்தபாலன் சார் ஸ்டுட் பை மீ அண்ட் கேவ் மீ த ஃபிலிம் அண்ட் சங்கர் சார் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்தாங்க இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அந்த சார் கிட்ட ஃபஸ்ட்டு செக் வாங்கினது அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் சாரோட ஃபஸ்ட்டு படம் அவருடைய டைரக்ஷனில் வந்து சிங்கராக நான் சிக்கு புக்கு சாங் சின்ன வயசில் பாடினேன் ஸோ அங்கேருந்து திருப்பி அன்னியன்லேயும் ரொம்ப வருஷம் கழித்து திருப்பி பாடினது வந்து அன்னியனில் அப்புறம் வெயில் ஸோ எல் ஏதோ ஒரு பார்ட்டில் அவரோட அசோசியேட் ஆகிட்டே வந்திருக்கேன் அதுவும் எல்லாமே திருப்பி சக்ஸஸ் ஃபிலிம்ஸாகவே தான் அமைஞ்சது ஸோ ஜென்டில்மேன்லேயும் வசந்தபாலன் சார் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அசன் டைரக்டராக ஸோ நைன்டி த்ரீலேருந்து ஏதோ ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது தேங்க்யூ வசந்தபாலன் சார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து நம்பி கொடுக்கறது இட்ஸ் நாட் சம்திங் ஈஸி தேங்க்யூ ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ ஸோ ஐ எம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் நெருங்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இயர் என்னுடைய ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம் ஆஸ் அ கம்போசர் சுதா கொங்கரா டைரக்ஷனில் வரப்போகுது ஸோ ஸோ அது நெக்ஸ்ட் இயர் வரும் அண்டு அ கிரேட் டிரெக்டர் ஒரு அவருக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிமில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அறிவினால் வந்து ஒரு தமிழ் சினிமாவை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு டிரெக்டர் எங்கள் வெயில் படமே பார்த்திங்கன்னா கான் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போச்சு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குச்சு அவ்வளோ ஒரு ஜீனியஸ் ரைட்டர் ஃபிலிம் மேக்கர் ஸோ அவர் கூட வந்து நாலு படம் சேர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிது ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் வசந்தபாலன் சார் அண்ட் சங்கர் சார் ஃபார் அகெயின் ஃபார் லான்ச்சிங் மீ அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் வரதனும் வந்து வெயிலில் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அவரும் திருப்பி இந்த படத்தில் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிக்கில் சாரும் ஒர்க் பண்ணாங்க எஃப்எம் இன்டர்வியூஸ்க்கெலாம் அவர் தான் கூப்பிட்டு போனார் என்ன ஓகே சார் அப்புறம் பெஸ்ட் விஷஸ் டு அர்பன் பாய்ஸ் அண்ட் அர்பன் பாய்ஸில் அந்த லோகோவில் திருப்பி நாங்கள் பண்ண முதல் ஒர்க் வெயிலோட அந்த ரிதமும் அந்த மியூசிக்கும் கேட்கும்போது இட்ஸ் ஸோ நாஸ்டாலஜிக் அண்ட் ஒரு மாதிரி எப்படி அதை பண்ணோம் செவன்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி எப்படி பண்ணோன்னு கூட அந்த மூமெண்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி சிலதெல்லாம் ஞாபகம் கூட இல்லை பட் ஸோ பியூட்டிஃபுல் டு ஹியர் இட் ஸோ அகெயின் இது வந்து அநீதி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மியூசிக்கல் ஆல்பமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் மாஸ் சாங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒன்லி ஃபிலிம் ஒன்லி மியூசிக் ஒரு கம்போசருடைய ஆல்பமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் எனக்கு வசந்தபாலன் சார் கூட அமைஞ்சிருக்கு உன் பேரே சொல்லும் போதே யாக இருக்கட்டும் உருகுதேவாக இருக்கட்டும் வெயிலோட விளையாடியாக இருக்கட்டும் காத்தோடு காத்தானையாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி அழகான சாங்ஸ் அவரோட அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்துலேயும் ஒரு ஸ்பெஷலான ஆல்பம் இருக்குது ஹேஷம் பாடியிருக்காரு என்னோ என்னோடய ஃபேவரட் சாங் அந்த ஃபிலிமில் ஹேஷமும் ரவிஜி பாடியிருக்காங்க ஸோ அது கேளுங்க ஒரு மாதிரி கிளாசிக்கலாக நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேட்டு சொல்லுங்க பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் தி ஆக்டர்ஸ் அர்ஜுன் துஷாரா வனிதா மேம் சுரேஷ் சார் அது அதர் அர்ஜுன் அண்ட் காளி காளி இஸ் சச்ச நைஸ் மேன் அவரோட நடிச்சிருக்க நான் ரெண்டு படம் சச்ச கிரேட் ஆக்டர் அண்ட் இப்போ ஸ்லோவாக அவருடைய பொட்டென்ஷியல் எல்லாமே டேப் பண்ணுறாங்க ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு சீ ஹிம் அண்ட் இந்த ரோல் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஆல் தி ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் தி டெக்னீஷியன்ஸ் த கேமராமேன் த எடிட்டர் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகணும் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் தேட்டரில் போய